环去看安小鸟的时候，为何要不停的夸它？甄嬛和安小鸟决裂之后，第一次再去看它的时候，就是安小鸟已经怀上孩子，并且成功封妃之后。当时呢，甄嬛和静妃先把这三个人组团看过安小鸟一次。不过呀，按理说这仇人见面应该是剑拔弩张，暗藏玄机。为啥甄嬛这次去看安小鸟，却像个夸夸群的群主一样，嘴里一直都是夸安小鸟的话呢？因为甄嬛表面上每一句夸安小鸟的话，实际上都别有一番深意啊。甄嬛刚进来的时候呢，安小鸟就想起身相迎来着。这个时候，甄嬛说她有身孕，应该多歇着。紧接着刚坐下，说起了安小鸟的枕头，静妃就在一边说安小鸟有孕在身，所以得用这种枕头睡觉。妹妹有所不知，黎妃妹妹如今有孕在身，之前那个攒金制的软枕，算是金线绣的，难免有些粗糙。之前定封号的时候，安小鸟还发脾气，说内务府对自己好都是因为这个肚子，还不是为着我这个肚子。现在静妃和甄嬛一唱一和，这不就是在给安小鸟捅刀子？告诉他，你要不是因为怀孕，根本不会有这样的待遇嘛。可能还没等他们撒走，安小鸟心里就开始多想。所以啊，甄嬛貌似不经意的提起，加上静妃这里里外外的夸赞，对于安小鸟来说，这根本就是诛心呀、啊。紧接着，宝轩为甄嬛端来了御前龙井，甄嬛只是闻了一下，就直夸好香。但实际上，甄嬛也就只是闻了闻，夸完之后呀，是一口都没喝。而且这屋里的辛八戒和静妃手边可都没有茶杯，安小鸟就给甄嬛上了这么一杯御前龙井，人家还一口没尝。这就好比有人夸你做的饭香，但最终硬是一口都没吃。碰到这种情况，是不是就觉得心里不舒服？安小鸟这儿也是一样的，甄嬛这种做法，小鸟肯定会不舒服，可安小鸟爱多想，甄嬛也不是不知道。曾经睡衣事件的时候，怕他多想，还给他送过东西。现在甄嬛这么干，明显就是在膈应安小鸟呀。甄嬛刚夸完茶叶，又开始说起这香炉里的香。如今妹妹有了身孕，怎么还用这么重的香呢？可要小心些才好，尤其是麝香。妹妹素爱调香，可别弄错了。表面上是好意，让她别弄错了香料，实际上却是在说，你可别自己把自己的胎给熏掉了呀。同时呢，还是。在告诉安小鸟，他曾经对自己用麝香的事情已经被自己发现。安小鸟刚想表示自己用不上麝香那么贵的玩意儿，甄嬛呢又说起了她屋子里的纱帐，说这是进口月影纱架，不仅看着好看，价格也是非常的美丽。说完这句话，甄嬛还顺带着给她宫里的这些算了下价格。之后呢，又说这是四大爷看中她的缘故。这时旁边的辛八戒来了一句：“皇上可看中这胎了？”可不是嘛，皇上啊，可看中黎妃的胎了。安小鸟内心 OS： 合着就是心疼我肚子里的孩子，跟我没关系啊！我不配，我不配。<笑>总之，甄嬛和她的两个小弟全程一直在夸安小鸟，可每句话都带着点让人多想的东西。这绝妙的搭配一下去，安小鸟就是不敏感也要多想。《甄嬛传》大型斗鸟现场来喽！还记得《甄嬛传》当中的大型斗鸟现场吗？那会儿呀，安小鸟刚被封了鸟妃，甄嬛和集团的静妃辛八戒来看她。为啥说是大型斗鸟现场呢？因为当时安小鸟在床上来看他的人分别是辛八戒、静妃和甄嬛，被敌人重重包围，自己呢只能躺着表演傻笑。这可不就是斗鸟现场吗？不过现场的这些细节你注意到了吗？先来看看就甄嬛送给安小鸟的礼物吧。甄嬛跟安小鸟唠了半天嗑，才说起来要给人家送礼物这事儿。这礼物呢说来也不多，第一件是白羽扇子，乍一听很正常，可这扇子上的图案却是鸟。前一天。安小鸟有封号之后，还为自己院子里的黄鹂鸟发脾气来着。当时黄鹂鸟飞得满宫都是，甄嬛肯定也知道这事儿，所以这扇子上的鸟确实是别有一番深意呀。还有就是甄嬛送的这红宝石，它叫什么名字来着？这鸽鸽鸽鸽子血，艳红如洗，半点杂质都没有。哎，甄嬛这又是鸽子血，又是带鸟的扇子，是怕安小鸟宫里的鸟还不够多，特意再来添一些吗？这大型斗鸟现场也。真真是名副其实了。你看当时安小鸟的脸色是不是非常的不好？不过安小鸟之前还在为碰不了甄嬛的词儿而烦恼，现在有了甄嬛送来的东西，安小鸟还是有一些开心的。可甄嬛是什么人呀？怎么可能这么轻易的就被抓到把柄呢？她把礼物介绍完之后，当场就叫太医过来检查。今日莫说我送妹妹的东西，任何人送的都要医医验过才好。
而且呀、啊，言辞之间还夹带了自己当年小产这些话。恰如皇后娘娘所说，万物像我当年一般，不甚小产。之前甄嬛就提过这之类的事儿，现在再提一遍，就是在为安小鸟圈重点了。这是在明明白白的告诉安小鸟，我当年小产和你有脱不开的关系。这事情呀，我都已经知道了，你就等着我报复你吧。安小鸟这边呢，虽然有心不让太医检查礼物，但甄嬛三言两语就给顶了回去，而且检查的人还是俩太医。这回呀，安小鸟是什么话都说不出来，只能眼睁睁的看着这个碰瓷的大好机会溜走。检查完之后呢，甄嬛还说：“这样呀，咱俩都放心。”不过我看着安小鸟，这不像是安心，倒像是非常的闹心。但这还只是个开胃菜。紧接着，甄嬛就说想让魏林给安小鸟诊脉，还好安小鸟反应快，当时就找了个拒绝的借口。本该听姐姐的话，再多请一次脉，只是这许太医是皇后娘娘举荐的，过若皇后娘娘知道的话。我看甄嬛没再说什么，只是问了他一几句话，当时松了口气。所以呢，后来甄嬛再把话题转到香料上时，安小鸟就没有那么戒备，以至于他说出了香料的名字，这也是他最后倒台的一大原因。安陵容倒台的一大原因，竟然是因为一个名字。还记得《甄嬛传》集团推倒安小鸟的时候，当时已经是皇贵妃的端妃拿出了什么香吗？离妃宫中的凝露香真是个好东西。这确实是安小鸟的自制羞羞香，没错。但那会儿呢，说的可是凝露香。恰好安小鸟怀孕之后，甄嬛去看她的时候，她说当时店里的香料是什么吗？就是凝露香，没错啊。难不成安小鸟平时大白天也要点着羞羞香？根本不可能的呀。就说甄嬛去看安小鸟的那天吧，两个太医都在场呢。要是点着的话，太医的鼻子肯定得闻出来。要知道事后魏林在甄嬛那里接触过这个药，只是用水化开了一点儿，他都能闻出来不对劲儿。所以呀、啊，安小鸟这香肯定不是白天也点着。那为啥甄嬛集团非说那拿出来的香料就是凝露香呢？其实是因为这种香没有名字，平时呢只是掺在其他香料当中使用。甄嬛集团这边只要套出一个香料的名字，然后再给它安上。这样一来呢，是为为了防止对方钻空子，抓住这一点来反击；二来呢，则是为了方便查证消息。安小鸟作为紫禁城调香大师，宫里的香料肯定是数不胜数。要是能安上一个他近期在使用的香料名字，将来扳倒他的时候，一问那些宫女儿，就是他的确弄过这些香。这么一来，即便是四大爷要来查证，安小鸟也跑不了。要不说甄嬛集团想的就是比较周到。不过呢，说出香料的名字，这是安小鸟的败笔之一。他的最大的败笔还是没有防备甄嬛。小鸟呢，自己也知道，羞羞香和其他香料都放在一起，要是有心防备的话，小允子怎么还能趁人不备，偷偷的从他的延禧宫把这羞羞香给拿出一些来呢？若是有人一直盯着小允子，他怎么还能趁不注意偷香料呢？延禧宫的人也应该没有傻到让别人当着自己的面拿走东西的程度吧？除非小允子的武艺超群，能让人选择性失明。所以呀、啊，说来说去，还是安小鸟本人不够谨慎。这次遛鸟现场，不仅让别人把自己说了个。变，而且自己还主动透露出了自己的一些弱点，甚至对方的医生还察觉出他这胎不保的真相。最关键的是，他防备甄嬛的程度不够呀，让人在自己的眼皮子底下偷走了香料，人家甚至还能叫上名来，这还有什么好反抗的呀？一时间都不知道该说是甄嬛太厉害，还是说安小鸟太不行了。就这么一次小型聚会，就把自己卖了个干干净净呀！好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，救命！ Peace.